বিসমিল্লাহ রহমানুর রাহিম অর্থনৈতিক সম্মান শ্রেণী প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আলোচনা করব তোমাদের বেসিক ম্যাথমেটিক্স অর্থাৎ মৌলিক গণিতের সমীকরণ সমাধানের উপর লেকচার 07 আলোচনা রাখছি 15ই জুলাই 2023 প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটা কথা মনে রাখবে যে আজ পর্যন্ত 100 এর উপর লেকচার ফার্স্ট ইয়ার সিলেবাসে কি আছে দেয়া আছে যারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আছো তারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্লেলিস্টে যাবে যারা ফার্স্ট ইয়ারে আছো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা ফার্স্ট ইয়ারে প্লেলিস্টে যাবে ক্লাসগুলো ধারাবাহিকভাবে কি আছে সাজানো আছে কোর্সগুলো কমপ্লিট করে দেয়া আছে এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রশ্নগুলো এসেছে ওগুলো একটা দুটো কি করছি আলোচনা করছি তোমাদের কি সুবিধার জন্য আজকে যে অসমতার সমাধানটি আলোচনা করব থাইস এক্স স্কয়ার মাইনাস ফোর স্মলার দেন জিরো এটা দু হাজার আঠারো সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এসেছিল আর এই সমাধানটা কিভাবে করতে হবে এটা কিন্তু ছয় নম্বর লেকচারে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি কেউ যদি আমার ছয় নম্বর লেকচার না দেখে সাত নম্বর লেকচার যদি দেখতে চান শেষের দিকে এসে কিন্তু তালগুলো পাকিয়ে দেবেন বুঝবেন না কারণ বোঝানোর কাজটা ছয় নাম্বার লেকচারে কি করেছি শেষ করেছি আর আরেকটা বিষয় বলছি যারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আছো যারা ফার্স্ট ইয়ারে আছো তাদের যেন এই দখ আমার সামষ্টিক অর্থনীতির বই হ্যাঁ ম্যাক্রো ইকোনমিক্সের বই এটা ঠিক আছে এরপরে মনে করো মাইক্রো ইকোনমিক্সের বই হচ্ছে এই যে এই বইটা হচ্ছে আমার বাইক মাইক্রো ইকোনমিক্সের বই এইটা তো এই যে এই আমার প্লেলিস্টে গেলে সামষ্টিক অর্থনীতি মাইক্রো ইকোনমিক্স এগুলো কোর্স কমপ্লিট করে দেওয়া আছে বই যদি আমার কাছে থাকে আমার লেকচার আমার বই বিষয়গুলো তোমাদের কাছে ইজি হয়ে যাবে এরপর আরেকটা জিনিস বলছি যখন তোমরা সেকেন্ড ইয়ারে উঠবে এই যে সেকেন্ড ইয়ারের মাইক্রো ইকোনমিক্স আমার ঠিক আছে সেকেন্ড ইয়ারের মাইক্রো ইকোনমিক্স একেবারে বিশেষ পরীক্ষা পর্যন্ত কি হবে কাজে লাগবে বইটা মাস্টার্সও কাজে লাগবে আর এটা হচ্ছে থার্ড ইয়ারে যারা আছে তোমাদের বন্ধ পরিচিত যারা হ্যাঁ বড় ভাই যারা আছে তাদেরকে বলতে পারো এটা হচ্ছে আমার আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ঠিক আছে থার্ড ইয়ারের সিলেবাসের আলোকে রচিত পাঁচ নাম্বার বই যেটা সেটা হচ্ছে মৌলিক গণিত তোমাদের জন্য এটা লিখছি আজ পর্যন্ত প্রথম অধ্যায় শেষ করেছি আশা করি তিন থেকে চার মাস চার মাসের ভিতরে বইটা প্রকাশ করতে পারবো তোমরা দোয়া রাখবে আর কথা বলছি না আমরা সমাধানে চলে যাচ্ছি এটা কিভাবে আমরা সমাধান করব প্রথমে এটা মিডিল ফ্যাক্টরে কাজ করতে হবে কিসে কাজ করতে হবে মিডিল ফ্যাক্টরে তোমরা সবাই জানো যে মিডিল ফ্যাক্টরে আমরা কিভাবে সমাধান করে থাকি এই যে এখানে প্লাস থ্রি আর মাইনাস চার গুণ দিলে কত হচ্ছে মাইনাস বারো হ্যাঁ প্লাস থ্রি মাইনাস চার গুণ দিলে মাইনাস বারো এখন এই মাইনাস ফোরকে দুটো অংশে বিভক্ত করতে হবে যাতে মাইনাস যাতে গুণফল মাইনাস বারো হয় ঠিক আছে গুণফল মাইনাস বারো হয় যেহেতু এখানে গুণফল মাইনাস অর্থাৎ একটা কিন্তু প্লাস হবে আর একটা কিন্তু মাইনাস হবে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস যদি এখানে প্লাস থাকতো তাহলে হয় দুটো মাইনাস হবে মানে যেটা পার্ট করব মাইনাসে মাইনাস প্লাস অথবা দুটোই প্লাস হবে প্লাসে প্লাসে প্লাস যেহেতু এখানে মাইনাস একটা মাইনাস হবে একটা প্লাস হবে যেহেতু এখানে আগে মাইনাস আছে তো বড়টা মাইনাস হবে অর্থাৎ একটা হবে মাইনাস সিক্স একটা হচ্ছে প্লাস ফোর দেখো মাইনাস সিক্স প্লাস ফোর দেখো মাইনাস টু সরি আমি ভুল বলেছি মাইনাস সিক্স প্লাস টু হবে মাইনাস সিক্স প্লাস টু এই দেখো মাইনাস ফোর আর মাইনাস সিক্স প্লাস টু গুণ দিলে মাইনাস টুয়েলভ হয়ে যায় ভাগ করা হয়ে গেছে এখন দেখো আমি অঙ্কটা করছি থ্রাইস এক্স স্কোয়ার কত লিখেছি থ্রাইস এক্স স্কোয়ার প্রথম মাইনাস সিক্স এক্স তারপর প্লাস টুয়াইস এক্স একটু লক্ষ্য করো মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস টুয়াইস এক্স কত হয়েছে দেখো তো মাইনাস ফোর এক্স এটা এইটা যে কথা আর এটাকে দুই পার্ট করেছি একই কথা এই দেখো মাইনাস সিক্স আর প্লাস টু গুণ দিলে আমার মাইনাস টুয়েলভ হয়ে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ অঙ্কটা খুব সহজেই আমরা করতে পারবো মাইনাস ফোর স্মলার দেন কি দিয়েছে জিরো দিয়েছে এখানে একটা কথা বলছি যদি স্মলার দেন ইকুয়াল টু থাকতো তা তুই বারবার স্মলার দেন ইকুয়াল টু দিয়ে যাবে অঙ্ক কিন্তু একই নিয়মের কোনো পার্থক্য নাই এখন আসো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে কত কমান তিন আর ছয় তিন কমান আশা করে জানো তিন এবং ছয় তুমি নিজে বলো কত কমন তিন কমন এক্স স্কোয়ার আর এক্স কত কমন এক্স কমন তা আমি যখন থ্রি এক্স যখন কমন নেব তাহলে এখানে থ্রি এক্স কমন থাকে শুধু কে এক্স থ্রি কমন ছয় তিন দুগুণা ছয় দুই 
x তো কমন চলে এসেছে প্লাস এখানে 2 কমন 2 আর 4 2 কমন ঠিক আছে তাহলে x লিখব 4 কে 2 দ্বারা ভাগ করলে 2 আগে আছে মাইনাস মাইনাস 2 স্মল আর দেন 0 এখন দেখো x মাইনাস 2 x মাইনাস 2 একটা হচ্ছে উৎপাদক x মাইনাস 2 আরেকটা উৎপাদক হচ্ছে থ্রাইস x প্লাস 2 থ্রাইস x প্লাস 2 আরেকটা উৎপাদক থ্রাইস x প্লাস 2 স্মলার দেন 0 অর্থাৎ উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে আমরা কি পেয়েছি আমরা পেয়েছি একটা হচ্ছে x মাইনাস 2 উৎপাদক এই যে কমন x মাইনাস 2 একটা হচ্ছে থ্রাইস x প্লাস 2 স্মলার দেন কি 0 হ্যাঁ এখন তুমি লেখো x মাইনাস 2 ইকুয়াল টু 0 ধরে x সমান 2 আমরা x মাইনাস 2 কত এই হয় আমরা দেখো এখানে কিন্তু মানে এই অসমতার কারণে জিরো ধরি নাই এটা হচ্ছে একটা অন্য একটা উদ্দেশ্য ফর্মুলা ঠিক আছে যে আমরা x 2 যদি জিরো হয় তাহলে x এর মানটা কত x এর মানটা 2 ঠিক আছে এখানে কিন্তু স্মলার দেন জিরো হ্যাঁ এখানে কিন্তু কি আছে স্মলার দেন কি আছে জিরো সুতরাং প্রকৃতপক্ষে x 2 ইকুয়াল জিরো হবে এটা কোনো নিশ্চয়তা নাই কারণ আমার অসমতা দেয়া আছে এখানে স্মলার দেন জিরো কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি যদি if x 2 যদি 0 হয় তাহলে x 2 হ্যাঁ তাহলে এর মানে কি x এর মান যদি 2 হয় x এর মান যদি 2 হয় তাহলে 2 2 অর্থাৎ x 2 0 হবে আবার আরেকটা জিনিস দেখো নিচে thrice x 2 equal to 0 ধরে x 2 2 3 আমি একটু x সাথে করে ফেলেছি thrice x 2 equal to 0 ধরে x 2 2 3 লক্ষ্য করে x এর মানটা যদি x এর মানটা যদি মাইনাস কত 2 3 বসাই 3 আর x এর মানটা যদি কত বসাই এই যে মাইনাস 2 3 বসাই আর এদিকে প্লাস 2 আছে প্লাস 2 3 আর 3 কাটা কাটি মাইনাস 2 প্লাস 2 কত হয়ে গেল 0 হয়ে গেল অর্থাৎ থ্রাইস x 2 এটা কি হয়ে গেল 0 হয়ে গেল তাহলে আমি তো তোমাদেরকে 6 নাম্বার লেকচারে বুঝিয়েছি আমি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার পর এটাকে 0 ধরে x এর মান বের করব এটাকে 0 ধরে x এর মান বের করব এটাকে 0 ধরে x এর মানটা কিভাবে বের করেছি আমি খুব সংক্ষেপে করে ফেলেছি কারো যদি বুঝতে যদি কি হয় অসুবিধা হয় তাহলে জিনিসটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি কারো যদি বুঝতে যদি অসুবিধা হয় এটা যদি 0 ধরি তাহলে থ্রাইস x সমান প্লাস 2 টা ডানে গেলে কত হবে মাইনাস 2 সুতরাং x এর মানটা কত মাইনাস কত 3 ডানে চলে যাবে ডানে চলে গেলে 3 টা 2 এর কি নিচে বসবে এই যে মাইনাস 2 বাই 3 একসাথে করে ফেলেছে এগুলো দেখানোর কোনো প্রয়োজন নাই বড় ক্লাসে ওকে এখন তুমি লিখবা তোমার সংখ্যা রেখাটি নিচে অঙ্কন করা হলো কে একবার সংখ্যা রেখা উপরোক্ত মানের ভিত্তিতে সংখ্যা রেখাটি নিচে অঙ্কন করা হলো প্লিজ খাতায় দয়া করে লেখো উপরোক্ত মানের ভিত্তিতে সংখ্যা রেখাটি নিচে অঙ্কন করা হলো আমি এখানে অঙ্কন করে দিয়ে দিচ্ছি এই যে এই হচ্ছে আমাদের সংখ্যা রেখা সংখ্যা রেখা ঠিক মাঝখানে কত লিখব আমি এই যে আমি এখানে জিরো লিখলাম ঠিক আছে এখন দেখো তো x এর প্রথম লয়েস্ট মানটা লিখবে স্যার লয়েস্ট মানটা কত 2 না -2/3 স্যার লয়েস্ট মানটা হচ্ছে লয়েস্ট মানটা হচ্ছে -2/3 কারণ এটা এটা হচ্ছে কোথায় এটা হচ্ছে +2 +2 তাহলে অবশ্যই ধনাত্মক মান বড় -2/3 আমি ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে মাইনাস কত 2/3 আর আর x 2 আমি ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে x কত 2 এখন তোমাদেরকে সূত্র কি শিখিয়েছিলাম সূত্র শিখিয়েছিলাম যে এই এই 2 এর যে এই যে রেঞ্জটা পেয়ে গেলাম এই রেঞ্জের ঠিক 2 এর ডান দিকের অংশটা হচ্ছে কি প্লাস এই দুইটার মাঝখানে কি ধরবা মাইনাস ঠিক আছে আর এই যে মাইনাস 3 বাই 2 এর বাম দিকে কি ধরবা প্লাস মনে আছে কিনা সূত্র শিখেছিলাম প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস এভাবে চলতেই থাকবে এই যে তোমার হাইয়েস্ট সীমা কত 2 এই 2 এর ডান দিকটা কত ধরবা এই 2 এর ডান দিকটা প্লাস ধরবা এই যে প্লাস ধরেছি এরপর এই যে এই রেঞ্জের ভিতরে যেটা আছে -2 3 থেকে 2 এই রেঞ্জটাকে ধরবা এই পুরা রেঞ্জটাকে এই পুরা রেঞ্জটাকে ধরবা মাইনাস ঠিক আছে ওকে এই থেকে 
সেটা জিরো ডান দিক বা বাম দিকের ভিত্তিতে না এই জিরো ডান দিকে সবকিছু প্লাস জিরোর বাম দিকে সবকিছু কি মাইনাস এটা আমরা জানি আর এই যেটা এটা হচ্ছে একটা সূত্র ঠিক আছে ওই জিরোর ডানে প্লাস জিরোর বামে মাইনাস এই জিনিসটা এখানে আমরা ব্যাখ্যা করছি না আমরা অসমতার সূত্রটা বলছি অসমতার সূত্রটা হচ্ছে যদি মানে আমরা যে মানগুলো বের করব যে এক্সের যে মানগুলো আমরা বের করব লোয়েস্ট মান আর হাইয়েস্ট মানটা বের করব বের করার পর একেবারে হাইয়েস্ট মানের ডান দিকের সমাধান অঞ্চলটা হচ্ছে ধনাত্মক আর লোয়েস্ট আর হাইয়েস্টের মাঝখানটা হচ্ছে ঋণাত্মক ধনাত্মক ক্রিয়াত্মক এরপরে আবার কি ধনাত্মক ঠিক আছে এরপরে যদি আরেকটা মান যদি এখানে থাকতো তাহলে ওই মানের বাম দিক হয়ে যেত কি ঋণাত্মক ওকে যাক তা আমার এখন কিন্তু আনসারটা হচ্ছে কোন অঞ্চলে ধনাত্মক অঞ্চলে এবং ঋণাত্মক অঞ্চলে ওকে ঋণাত্মক অঞ্চলে দিকে তাকাও যে আমার 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 আনসারটা হচ্ছে ধনাত্ম সরি আমার আনসারটা হচ্ছে এখন ধনাত্মক অঞ্চলে যেহেতু গ্রেটার দিন জিরো গ্রেটার দিন জিরো মানে ধনাত্মক মানে এই অঞ্চলে আনসার এই অঞ্চলে আনসার প্রথম আনসারটা তো এক্সের মানটা কত হবে এক্সের মানটা এই যে এই এই এলাকা এই যে ধনাত্মক অঞ্চল এই এলাকাটা কিন্তু কি মাইনাস টু বাই থ্রির চেয়ে কি ছোট না বড় ডেফিনেটলি কি चार বাম দিকে হচ্ছে মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি হতে কি ছোট ঠিক একইভাবে এই যে সমাধান অঞ্চল যেটা ধনাত্মক সমাধান অঞ্চল যেটা হ্যাঁ এই অঞ্চলটা মাইনাস টু বাই থ্রির কোন দিকে বাম দিকে অর্থাৎ এই অঞ্চলে থাকতে হলে এক্সের মানটা মাইনাস টু বাই থ্রির চেয়ে কি হতে হবে ছোট হতে হবে অথবা আরেকটা আনসার হচ্ছে এক্স এক্সের মানটা আরেকটা ধনাত্মক অঞ্চল আমাদের আছে সেটা হচ্ছে এইটা এই এই ধনাত্মক অঞ্চলে আমাকে যদি কি করতে হয় যেতে হয় এক্সের মানটা দুয়ের চেয়ে কি হতে হবে বড় হতে হবে এক্স গ্রেটার দেন টু এক্স গ্রেটার দেন কি টু তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যদি প্রশ্ন যদি গ্রেটার দেন জিরো দিত তাহলে আনসার হতো এক্স মানার দেন অর ইকুয়াল টু মাইনাস টু বাই থ্রি এবং এক্স গ্রেটার দেন টু তোমরা ইচ্ছে করলে কি করতে পারো তোমরা ইচ্ছে করলে তোমার এক্সের মান কত মাইনাস টু বাই থ্রি বাই জিরো বসে কি করতে পারো দেখতে পারো যে তোমার রেজাল্ট এসেছে কি না ওকে জি আচ্ছা আবার দেখো যদি এখানে ইকুয়াল টু দিত তাহলে এখানে ইকুয়াল টু এখানে ইকুয়াল টু এখানে ইকুয়াল টু এখানে ইকুয়াল টু কি করতেন দিতেন এখানেও যে স্মলার দেন ইকুয়াল টু এখানেও গ্রেটার দেন কি দিতেন ইকুয়াল টু দিতেন তাহলে দেখ আশা করি বুঝতে পারলে যে একই প্রশ্ন যে স্মলার দেন জিরো হলে আনসারটা কি আর গ্রেটার দেন জিরো হলে আনসারটা কি সাত নাম্বার লেকচারে এতটুকু করলাম ইনশাল্লাহ আট নাম্বার লেকচারে আরেকটা বিষয় কি করব আলোচনা করব তোমরা সবাই ভালো থেকো ঠিক আছে আর তোমরা দেখবা যে প্লে লিস্টটা ভালো করে দেখবা দেখার পর যে ঘাটতিগুলো আছে হ্যাঁ যদি কোনো প্রশ্ন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে তোমরা পারো না আমাকে একটু নক করলে আমি এটা ইউটিউবে কি করব লেকচার কি করব দিয়ে দেবো আর বইগুলো যারা নিতে চাও ডেসক্রিপশনে এবং কমেন্টসে একটা ফোন নাম্বার দেওয়া হচ্ছে প্রকাশ করে ওখানে ফোন দিবা একেবারে বই কি করবে অনলাইনে তোমার বাসায় কি করবে পৌঁছিয়ে দিবে অথবা পাঁচ ছজন মনে করো যদি তোমাদের লাইব্রেরিতে যদি কি করো কল করো লাইব্রেরিকে ওই ফোন মানে যে ফোন নাম্বারটা দিয়েছি ওই ফোন নাম্বারে ফোন করলে বই তোমাদের লাইব্রেরিতে চলে যাবে ওখান থেকে তোমরা কিনতে পারবে ঠিক আছে তো তোমরা সবাই ভালো থাকো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে লেকচার এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থেকো